a spoon of honey every day is better than an apple a day. This is a performance. <laughs> Über die Sinnhaftigkeit meiner Aussagen lässt sich streiten. Ich trage gerne Kappen. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Kunstinterpretation braucht Zeit. Wash your hands. Meine Arbeiten hängen inzwischen in allen großen Museen der Welt. Bitte schalten Sie das Mikrofon an. Gleich beginne ich mit meiner Lesung. Listen, please. Am Anfang war ein Fenstersturz. Early in the afternoon. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Wir ziehen alle an einem Strand. Da macht keiner Witze, da her oben. Radieschen zu Käsebrot sind ein Genuss. Nicht das Salz vergessen. A Hefeweizen, please. The open day is until, until seven. Wie verbringe ich meinen letzten Nachmittag? This is a fundamental question. Vielleicht im Steinbruch? Mein ganzes Leben ist ein Steinbruch. Relatively unorganized. Die Welt ist voller Beizeilen. Beiworte und Beizeichen. Anmerkungen sind erlaubt. Stetig steigt in Salzburg die Hitze. Ein Art Stiegenhaus. Es ist August. Maskenpflicht. To whom the bell, the bell tolls. Ich lausche ins Freie. Don't blame me. It was my own decision. Ich bin ein selbstverständliches Individuum. I understand why you uh, wanted to read this text first as an uh, introductory text to the reading, very nice. So it was really based on what happened recently. Um, the next person uh, I would like to read is uh, one of our online students. So the class was, as we say now, hybrid. And um, not because we were amphibia and humans, but because some people were online and some people offline. And uh, Trine would be uh, um, the next person who would read, and she has a, a photo to show us. So um, I'll pull up uh, this photo as well while she reads. Um, I'll screen share it with you. So you'll also see a little bit how we were working this hybrid form during this week. So I wrote about one of my own works that's still sort of a work in progress. Uh, and the text is in two parts. So the first part is a bit more descriptive and then the second part is like more of a, almost like a text piece in itself. So Ingeborg Bachmann once said, no new world without a new language. This series of sculptures takes its starting point in language. A typeface is composed by letters, which can be dissected into parts. The anatomical features of the font, also called the anatomy of the typeface. These features are divided into positive and negative elements. The positive elements being the specific curvature of an S, the crutch of a Y, or the flicked tail that projects from a cue. The negative elements are also called the counters, the partially or fully enclosed spaces within characters. These features as a whole give the, personality, give the font a personality, a mood. The features were dissected in 2D and CNC milled, precise movements across a porous surface with just slight digital traces revealing this particular method of, of sculpting. Heavy plaster molds, then hot wax casts, turning into brittle shells of paraffin. The wax of the first cast is heavily pigmented, then diluted with every new cast, so that the material from the first exists also in the last, tying ends together. The casts are responsive to the warmth and the humidity of the space they are in, bending and moving, surfaces caving in, brittle and translucent, yet flexible and slippery. As physical objects, the sculptures function as remnants of an advanced writing system, but are not discernible in their free form, an abstraction within that which makes the system specific. 
A curved stroke nestles in the corner while a belly-shaped opening tucks itself in beneath the heating element. Orifices, holes, vents, and mouths merging into new system symbols, sounds, and syllables. And then the second part of the text. There is a circular space within a circular stroke, hairline thin O. The shape of an O, open mouth O. The circling an animal does before nestling into sleep. Drawings in tall grass. Snakes coiling, curling up in bed. Tongue circling. A vent, air streaming through. A's, O's, E's, B's, Q's, P's. Loopholes, shortcuts, a pipe cut open O, openings, orifices, you are a hole, down rabbit O, falling through open O, in between two slips, O, O falling, slips, O, O, O's, coo O's cooing, O falling, down in through E, between two O's, E, eyes, O, without a lid open eyes, E's, C, deep E falling O, sleep E, slips, circling down hole, no eyes, E, two eyes, E the eyes, deep O, A, falling, circling down hole, Further B, baby slips, openings, orifices, mouthings, O. The shape your mouth makes calling, cooing, tongue. Thank you. So this was um, a text on, on Trina's own practice. So this, this class this time was really open also to, to artists uh, looking for <laughs> looking for ways to <laughs> reflect on their practice and um, yeah, find new ways, maybe more different poetic, some more descriptive, and you did a different approach. Um, the next text uh, I would I would love Amela to read to come back into the room in Salzburg. But you'll all see her also on the big screen. I'm a super belter. As a female artist, it's always better to use a name that sounds like a male name. Male name. Friedel Baker von Kröller. Sounds like a fat man in his fifties. Bierhunden, Stammtisch, Gangsbad, Lederhütte, Wurstsalat. Man würde nicht vermuten, wer dahinter. Eine Frau oder, oder viele Frauen, Gesichter, Gesichter, Gesichter. Ein Gesicht auf einer Fotografie heißt Porträt. Die Lücke des sogenannten Kanons. Canon ist der Brand of a Printer. Die Lücke also des Kanons oder Lücken sind es nicht leerstellen. Why is Canon the brand name of the printer? Es ist nicht so, dass eine Lücke gelassen wird. Weiße Männer, weiße Männer, weiße Männer, Rücken an Rücken oder Schulter an Schulter. Ich sehe da keine Lücke. Wenn du vor einem Bücherregal stehst, dann merkst du doch, dann merkst du doch sofort, wenn da eine Lücke, wenn ein Buchrücken fehlt. Also in dem Sinn ist da keine Lücke. Da muss man sich schon irgendwie einschreiben, einschreiben, einschieben, einschieben. Die Lücke ist nicht da, die muss erst geschaffen werden. Und my Canon Printer needs an update. Aber jetzt, du Welker. Der Name hat keine Spur von Sanftheit, Kubelka, Kübel, Q, L. Ich glaube, die Kombination U zieht den Klang irgendwie nach Erde, Schlamm etwas Schweres, auch ein dunkler Name von Gröllern. Das ist ein Berg, ein Bergsteiger, Felsenkluft, Wanderschuh, Edelweiß, Pionier, Pionierin. Ein Wort. Es gibt keinen deutschen Wikipedia-Eintrag zu Friedel Kubelka von Gröller. Fragezeichen. Es gibt keinen deutschen Wikipedia-Eintrag zu Friedel Kubelka von Gröller. Zwei Rufzeichen. Es gibt einen arabischen Wikipedia-Eintrag zu Friedel Kubelka von Gröller. 
ein Selbstporträt machen, 1972. Einen Film kaufen, schwarz-weiß, 36 Aufnahmen meistens. Die Kamera öffnen. Canon ist also the brand name of the camera. Den Film einspannen, dabei aufpassen, dass nicht zu viel Licht die Kamera mit der Linse in deine Richtung auf Augenhöhe und die Kamera gut festhalten dabei. Und man sieht halt den Arm oder, oder mit Stativ. Und, und ein Selbstauslöser ist ein kleines Gerät, das kann man anbringen an der Kamera. Also konnte man die Zeitspanne zwischen Auslöser drücken und der Pose oder vielleicht, vielleicht hat jemand anderes von dir die Porträts. Vielleicht der Mann mit dem Namen Kudelka? Wann ist ein Selbstporträt ein Selbstporträt? Nur wenn du da mit der Kamera alleine bist, weil es sonst nicht gilt? Ein Selbstporträt machen 2020. Eine junge Frau in meinem Alter vor dem Salzburg-Panorama legt den Kopf schief, der sich durchs Haar, schiebt die Lippen zusammen, ein bisschen von oben und lächeln nicht vergessen. Oh, lächeln. Oh, es ist so schön, das Panorama. Das schöne, schöne, schöne Panorama. So ein oh. schöner, schöner, sonniger Tag in deinem Urlaub. Da werden alle, oh, schaut, schön, schön, schön. Und wir legen, ja, ja, einmal die Sonnenbrille ablegen und zurückschieben. Ja, das kommt besser. Ja, und die Haare noch einmal zum Glück, ja, und den Kopf schieben. Lächeln, das schöne Panorama. Und hier ist ein Filter. Ja, ein Filter, ein ganz leichter Filter, damit die Farben besser. <lacht> ja, damit dein Gesicht besser. Sobald das Foto gemacht wurde, wird nicht mehr gelächelt. Erstaunlich abrupt, prüfen, prüfend auf den Bildschirm gestarrt und hastig getippt. Ah, das war nur fürs Foto. Was ist das für eine Art von Lächeln, das herausgepresste, gestellte, übergestülpte, über die Lippen gestülpte, angezogene? Ein Mann sagt zu mir an der Bushaltestelle, lach doch mal und ich möchte ihn gerne runterhauen. A. Ich verdrehe meistens die Augen, wenn ich Menschen beim Selfies machen beobachte. Eine leise Verachtung oder vielleicht eine laute, stille Verachtung. B. Fanden Friedes Freunde sie nicht auch manchmal ein bisschen komisch? C. Keine Smartphones mit Selfie-Kameras mehr produzieren. D. Oder ist das gut, dass sich alleine fotografieren und mit fremden Blick? Wie finde ich das? Das weiß ich noch nicht. E. Eine Freundin teilt auf Instagram Selfies von ihr, auf denen sie weint. Das soll dem Selfie-Lächeln entgegenwirken. Steht in der Erklärung und ich, ich fühle mich irgendwie unwohler dabei, mir diese Fotos anzuschauen. Unwohler, als ich mir gedacht habe und frage mich, woher, warum ist das so? Ich, ich finde es das schwierig, dass ich, aber Friede, ja, ja, vielleicht auch. 1972. Friede sieht aus wie eine stille Frau. Aber das stimmt vielleicht nicht. Vielleicht hätte ich das nur gern. Alle Menschen sollen einfach ein bisschen stiller sein. Alle Menschen sollen einfach endlich ein bisschen stiller sein. Sich etwas genau anschauen ist ein bisschen wie zuhören, aber halt mit den Augen, oder? Friede sieht nicht aus wie eine stille Frau. Friede sieht aus wie... Wie Friedel sieht aus wie alle meine sehr guten, sehr langen Freundinnen jetzt gerade. Friedel sieht aus wie meine Tante kurz vor der ersten Hochzeit. Friedel sieht aus wie viel zu viele Gläser Wein am Küchentisch und erst am nächsten Morgen aufräumen. Friedel sieht aus wie eingetrocknete Tabakreste zu einer letzten Zigarette drehen und sie am Zimmerfenster rauchen. Friedel sieht aus wie heute extra ein extra enges Kleid anziehen. Friedel sieht aus wie neben Männern aufwachen, aufwachen, die ich nie mehr wieder sehen will. Friedel sieht aus wie die Urlaubsbilder der Eltern. Friedel sieht aus wie Ingeborg Bachmann mit ihren leicht bestimmten Gesichtsseiten. Friedel sieht aus wie Ingeborg Bachmann mit ihren Nasenspitzen. Friedel sieht aus wie eine Schreibmaschine besitzen. Friedel sieht aus wie auf der breiten Fensterbank sitzen im vierten Stock und auf eine Gasse hinunterblicken. Friedel sieht aus wie Lust auf Schmuten bekommen. Friedel sieht aus wie unglücklich verliebt sein und sich den Kummer unter den Augen wegschminken. Friedel sieht aus wie unglücklich verliebt sein und sich den Schlummer unter den Augen wegtreten. Friedel sieht aus wie Wäsche, Wäsche einige Tage in der Maschine vergessen. Friedel sieht aus wie Hackersuppe. Friedel sieht aus wie jemanden einen runterhauen wollen. Friedel sieht aus wie jemanden einen runterholen wollen. Friedel sieht aus wie Zentralfriedhof am Regentag. Friedel sieht aus wie Riesenwaffe im Vater. Friedel sieht aus wie ein Geschirrtuch auf dem Herd liegen lassen ist keine gute Idee. Friedel sieht aus wie der Kaffee kippt auf dem Gasherd am Morgen. Friedel sieht aus wie der Sonne, den Sonnenaufgang sehen, wenn man die ganze Nacht wacht. Friedel sieht aus wie sehr guten Sex haben. Friedel sieht aus wie in den Urlaub fahren mit einem zu kleinen Auto. Friedel sieht aus wie Rotwein in die Matratze kippen. Friedel sieht aus wie kein Problem Nacktheit haben, weil das eigene Körpergefühl ganz toll ist. 
Bienen sieht aus wie Schlafzimmerblick, Bienen sieht aus wie ungemachte Betten mit gewechselter Bettwäsche, ungewechselter Bettwäsche, Bienen sieht aus wie Gulasch und Reihe um Frühessen und sich, und sich sehr darüber freuen. Bienen sieht aus wie das Gefühl, mit 20 zu sein und Kunst zu machen und nicht so ganz genau zu wissen, oder? Danke. Writing on, in, and through our time. What it can look like. Um, now I would like a, one of our online students again to, to join Darko, um, who, who reads a text about a, a work by Paulina Olowska. For those who, were in, uh, who went to the Museum de Moderne, they could see it. It's these flowers, a neon of flowers that's hanging over the staircase. It's an old neon from, I think it's Warsaw, uh, but as they don't exist anymore from the kind of communist time and she collects them and, and brings them to flower again. Um, so I will uh, put Darko on the screen and then he also shares a picture. I'll, I'll show the picture briefly so you also have an impression. Yes. Uh, hi, everyone. First to say I'm sorry I'm wearing my sunglasses inside. Uh, <laughs> uh, I have an infection, so I don't want my eyes to be irritated from the, from the screen. So I will just start without giving any context, because I, I think most, most of you know the work. Uh, I will just start reading the text and yeah. Um, here it goes. Flowers, colored neons, two metal frames in an almost butterfly-like shape, reflections against the concrete surfaces that radiate from the neon lights, filling the whole space. Graz, 2012, an exhibition around monuments and utopia. Me, an artwork, always in bloom. A constant reminder of spring against these gray, cold, concrete settings. This is how it started. I am a reconstruction of a long-lost memory. My maker's intention was to recall signs, signs made for a very specific place, a very specific moment. Warsaw, the 1970s. Color was the new way to fight these dull, gray surroundings. Everyday life was supposed to be lit by neon signs. They were meant to fight these concrete walls Don Quixote style. Then museum walls, an entrance and an exit. Me watching over a staircase, sitting alone in this vast hallway and softly saying hello and goodbye to visitors. Placed here a few years ago, I'm constantly watching the flow of people passing by. Some stop to gaze at me, other, others just notice the mood that I create. They try to capture me in pictures. I stand in the place against all, odds, against all odds, and people are surprised to find me here. Flowers growing through, through cracks in the concrete. Eastern Europe, communism, life behind the wall. The city feels eerie with all these gray look-alike buildings. Everything around is almost monochrome. We are devoid of sensory experience. I am just a memory. A withered, ghostly sign for a flower shop that never got to shine. A design that was supposed to make the city more colorful. Nonetheless, I still flicker in the pages of preparatory sketches and production blueprints. I am still only imaginary and yet become coated with dust in the neon factory, my metal frame just lying around. Barely visible specks floating in the air, layers of patina, decaying objects, scattered everywhere, the smell of old furniture, piles of old paper, sealed paint buckets, a desk, a chair, ink and pencil and tools for drawings, uh, sketches, color swatches, a broken window, a confused bird trying to find its way out, tiles shimmering, empty staircases, a sealed door, unrecognizable framed photos on a wall, a coat rack, open notebooks thrown on the floor, Water drops dripping from the ceiling like a clockwork, counting down every minute. Time passing by, it's been years, yet it all feels encapsulated in a single moment. 
I can just imagine the colors on my body. Beautiful dark green for my stems, a very saturated yellow green for the leaves. A screaming red, a deep blue, and hues of pink and purple from the petals. I cast a full spectrum around me when all these colors merge. I am slowly becoming a symbol for a forgotten past. I am a disappearing aesthetic, fading, hoping to get out of this dust. People may remember, we, people may remember me with nostalgia. I want to go out in the world as I intended. I want to bloom one day. Thank you. Thank you very much, Sarko, for sharing with us what it feels to be like a neon sign. Uh, now um, let's bring it back to the to the room. Um, Eva, I would be happy if you were willing to share your text with us. Wer wollte das? Wer will das? Warum wollen Sie das? Leute, aber ich will es. Mit den Augen. Nur wenn mit den Augen reden, das will ich. Sie sollen mich anschauen, mir in die Augen schauen. Ja, das müssen Sie können. Mir in die Augen schauen können. Denn sonst gibt es nichts mehr. Nichts mehr zu sagen. Ihr habt mich von mir. Seid mir unter meine Seele getrappelt. Habt gedacht, dass er mich so ruhig bekommt mich ruhig stellen könnt. Ich schweige euch an. Keine Antwort, kein Seufzen. Keinen Schrei, keine Zustimmung bekommt ihr jemals von mir zu hören. Keine Vergebung. Das könnt ihr nicht aushalten. Aber ihr werdet es aushalten müssen. Mein Schweigen, mein anklagendes Schweigen, meine stumme Verweigerung. Ihnen könnt ihr nicht entfliehen, meinen Blicken. Ich aber, ich schaue euch an. Schaue euch in eure Herzen, in die Seele, die könnt ihr nicht von mir verbergen. Und keiner von euch weiß, wen ich wann durchschaue. Und meine innere Stimme sagt mir, wer das von euch getan hat oder noch tun will. Und ich weiß es, und sie steht mir zur Seite. Meine niemals verstummende innere Stimme, 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 Stimme. Mm. Thank you. Okay. Uh, Shall I leave it like that? Wait for a few minutes. Some, sometimes you can like zoom it for a while. <laughs> Yeah. Uh, well, I've got a short text about this work from Friedel Kudolka. Sameness dismantled by my gradual. Wait, 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 wait. Take your time. Okay. Um, sameness dismantles by my gradual approach in several stages. By getting closer to the grid of seemingly similar pictures, I realized that they are organized into several groups. Subtle changes implied that these were not done at once. By getting even closer to them, I accessed the single faces, varied by a thousand expressions. Movement of zooming in and out. I cannot see them all at once. I cannot compare them. I only see some relations between neighboring faces. Every time I focus my attention on one grouping, the rest of the portraits become abstracted. I don't compare them. I see the same person a thousand times. A thousand, a number picked by Friedel as a symbol for her unfulfilled desire from childhood. By producing a 1000 part portrait, she satisfied something impossible. But seeing a 1000 part portrait is kind of impossible. I cannot see in the detail all of them at once, a kind of self-canceling fulfillment. Either I see 1000 desires or one portrait of her mother. Flatness affects me. I move differently with these pictures, not from one to another, 
they don't work chronologically. I go in whichever direction I choose. Even if the thought is split into individual frames, which is a cinematic process, they are not so linear. They become a flat grid. They are no longer datable. Rigidly but attentively, these pictures are, are placed one next to another. This is quite re relieving, creating a system, a mode of control over something unsystematic and uncontrollable as the facial expressions are in themselves. Gaps of different durations between separate events of a person. Friedel did 10 series of her annual portraits every five years. The life portrait of her daughter, Louise Anna, documenting her subjectivity for over 18 years. This time she photographed her mother, Laura Bondi, in different sections of time on a daily basis. What happened between these shots? Mind the gap. I love this warning phrase written on the door of the metro train. It warns you to be cautious when alighting a train, when crossing this facial gap. I always feel some kind of compassion towards the gap, weirdly affectionate. I try to imagine how deep it is or how my leg might fit into it, but mainly how temporal it is. This gap occurs only when the train stops at the station. Every few minutes, a new train pulls into the platform. The same gap exists anew, always a bit different, but same in a sense. So I kind of like did like an analysis on photography, but in a poetic way. Ausblicke aus Fenster, ein Raum, ein geöffnetes Fenster. Ich lehne mich hinaus, hinein, Fotografie, ein Zeitfenster. Das Medium, der Rahmen, mit Ausblick auf einen Moment, auf Zeit, ein Zeitfenster. Den Blick auf sich gerichtet, richtet sie sich hinaus in die Welt. Mein Ausblick auf eine Aussicht, auf sich selbst. Ich blicke ein, hinein, ein vor mir liegendes, abgebildetes Selbst in Veränderung, in Bewegung, im Sein. Ich stehe in einem Raum, umgeben von Fenstern. Mein Ausblick auf die Zeit, die das Foto festhält, die Zeit, die sich ansammelt, die Zeit, die verweilt, hinter den Rahmen, hinter den Farben, hinter den dokumentierten Tagen, ein Tag in einem Jahr, die ausgelöste 51. Sekunde, mal der 360 Tage, mal der sieben Jahre. Ich stehe in einem Raum von 1260 Minuten, 21 Stunden. Ich stehe in einem Raum von sieben Jahren, 2520 Tagen. Ich stehe in einem Raum gefüllt mit Zeit. And this was like inspired by Queen Kubeka's uh, yearly portraits. And I was uh, in that room just like measuring out how much time she took by only taking the picture because like the normal shutter time is like about uh, 150 seconds. And I was uh, in that room and I really felt like I was in this time capsule kind of. So this was like the intention. For, but I think it's not quite finished yet, so yeah. <laughs> Thank you. Um, yeah, we're still staying here in Salzburg, and uh, um, Martin, would you uh, be ready? Ah, I see you're not ready. Martin is not ready. I'm there, yeah. You're always ready. You're always ready. Good. Yeah. Gerne wieder jemand in den Raum schicken. Send someone. Yeah, say there's a reading going on. So, uh, I unmute myself. No, uh, or not, or? no, we can just move the microphone because it's we can reach you. Thank you.
It's a very short text, so you have to be focused from the beginning. Okay. Yeah, if I have to read this, <laughs> maybe. No, <clears throat> I do it. Um, so, um, yeah, I just read it and then maybe I uh, tell you more about it. If you have a question, uh, ja, go for it. Versperre dich nicht mehr und habe Vertrauen. Kannst du mir keine Quelle geben, die dein Reden mir belegen? Möchte ich nicht mehr mit dir reden. Freilich wahr ist, dass hier auf Erden wir nie uns alle einig werden, ohne Regeln und Gesetz. Sonst ist das Reden nur Geschwätz. Niemand steht allein im Glanze beim Reden übers große Ganze. Scheinbar kann dies nur gelingen beim Reden von einzelnen Dingen. Besonders ist der Kunstkontext für Einfachheiten zu komplex. So we had a lot of discussion about where your quilts and your sources and sources. what can you affirm and what can you affirm and uh, how do you support your affirmations and how general can they be and how specific to be credible and all this and so so Martin made it into this um, sentence like intense aphoristic text. Um, Jutta, I see you're back. Did you find an occupation for your little one? Do you want to try to read? Good, then we will unmute you here as well. Okay, also ich bin hörbar. Gut. Okay. Um, ein Text, der irgendwann einfach abbricht, weil es einfach auch erstmal nur ein Entwurf ist, fängt an. Wittgensteins Leiter weggekippt. Frau verstummt an Überdosis Sprechkunst. Zoom-Chat 20.08.2020. 10.44.22. From Trines Truve. No sound. 10.45 Uhr, 29, from Chloe Cassoni, no sound, guys. 10.45 Uhr, 29, from Jutta Pilenkonetzka, no sound. 10.45 Uhr, 41, from Trine Struve, no sound. 10.45 Uhr, 47, from Trine Struve. 10.48 Uhr, 59, from Trine Struve. There is no sound now. 11.01 Uhr, 29, from Chloe Cassoni, sound. 11.01 Uhr, 31, from Jutta Pilenkonetzka, no sound. Vielleicht hat der Online-Teilnehmer des hybriden Kur Kursformats Writing on Art einen fassbaren Erkenntnisvorteil. Wenn Sprache Kunst wird, führt sie unweigerlich zu einem Verstummen. Die Wirklichkeit von Sprache umfasst auch Stummheit und Sprachlosigkeit. Kommunikation mag diese Aspekte aus Effektivitätsgründen ausklammern. Kunst nicht. Gleichzeitig würde ich gerne aber auch etwas erzählen. Von einer Ausstellung von zwei Freunden, Künstlern in Hamburg. Die Ausstellung befindet sich im Weserburg Museum für moderne Kunst in Bremen. Sehr weit entfernt von Salzburg. Ja, mag sein. Aber Burg und Festung klickt nun auch nicht so weit auseinander. Dort in Kooperation mit dem Zentrum für Künstlerpublikationen entstand diese Ausstellung mit dem Titel Neusprech durch eine lange Phase von Kommunikation und Verstummen. Sprache von Kunst befallen, sagt das Konzept. Die Idee zur Ausstellung entstand Jahre vor dem aktuellen Befall. 
Die Ausstellung versammelt zu dem Titel Neusprech zwölf Künstler aus dem laut der Kuratorin Hamburger Sumpf. Alle haben mit der Hamburger Kunsthochschule zu tun, die bis in die 90er Jahre als Hotspot für Sprachkunst galt. Soweit für jetzt. Dankeschön nach Hamburg. Thank you, Rita. Um, well, last but not least for this first round of reading, uh, Sarah Peterson, who is with us here. Um, yeah, I think we can move the microphone. All the images will disappear. The Frau, die in einer Hamburger U-Bahn eine Gruppe verschleierter Frauen beschimpft, weil sie so verhüllt und dann sind und dann keine Maske tragen und von weiteren Fahrenden Zustimmung erhält. Ein Mann, der aufsteht und sie scheiß Nazi nennt. Der humpelnde Gang eines Opas, der ihn zerbrechlich wirken lässt, aber seinem Stolz nichts anhaben kann. Das beruhigende Geräusch der Siebträgermaschine, das mich morgens weckt. Die lange Telefonate mit Caro, die zwar selten, aber dafür tiefsinnig und so vertraut sind. Das Gefühl danach, das mich wissen lässt, dass Freundschaft jede Distanz überstehen kann. Der Weg mit dem Fahrrad vorbei an meiner alten Schule. Die Achtklässler, die rauchen vor der Tür stehen. Die Lehrer, die ich fast nicht mehr erkenne, weil sie so alt und grau geworden sind und mir klar wird, dass mein Mut hinter mir liegt. Der bedrückte Blick auf meinen Kontostand am Ende jedes Monats. Das klackernde Geräusch der Sprühdosen aus Gabriels dreckigen Jutebeutel. Der Blick einer Frau, als der Korken der Sektflasche, die ich gerade mühsam geöffnet hatte, mit voller Wucht auf ihr Fenster fällt. Die, die schönen Blumen meiner Mutter am Fenster, die in ganz Schwaben bekannt und doch für mich ein so selbstverständlicher Anblick sind. Das, oh, wie schön und schau mal, wie Farben von der Straße, die leise ins Wohnzimmer dringen, während ich auf dem Biedermeier sofa sitze. Die pulsierenden Geräusch, pulsierende Geräuschkulisse des Irrenplatz, die der eines türkischen Freibads ähnelt. Das nette Gespräch mit den Nachbarn aus dem kleinen Haus im Hof, das nie einen Sonnenstrahl abbekommt. Pias nächtliche Anrufe von der Telefonzelle, weil sie ihr Handy schon wieder auf einer Party verloren hat. We're here for longer getting an overview of all the things we did because I didn't know that that would happen, but people chose a very different text from, from this week about uh, writing in on and through art somewhere. Yeah, this was not so much about art. It was really about experiences that stay with us, things that are in our mind and that we try to reactualize and preserve like a time bubble, things that maybe wouldn't be important to other people, but were to us and a way to kind of transcribe them. And, and show yeah, what's important about them to us. Well, we are, we're through with, with the first round, uh, if I'm not mistaken. Ralf, would you be ready to, to start again? Yeah, there are new people who just arrived, so okay. let's... Okay, okay, definitely. Good. We do a, an endless reading, Flora, if you need a break, oh, take a break. Go ahead, go ahead. Yeah, go ahead. Just, yeah. Maybe, okay, maybe, maybe we'll go and maybe we'll do it. No, no, stay, <laughs> for, stay for one more time. No, I just, it's like five minutes. It's not allowed. Not allowed, especially. <laughs> yeah. Good, Janet. We need to move the, the microphone now, move it a little bit. Mm. Okay. Some sort of translation. Listen, I come. Hear me, hear me speak. This is art. This is not art. This is my world. Listen to my world. Listen to me. I am building a bridge, it's a code bridge. Maybe it's, it's art, art is a bridge. A bridge for the fishes. I'm not a fish, 
but I like speeches. I'm not a mouth. My speech is for you. I live in home. Listen, I repeat it. I'm at home. I'm alone. I'm online. This is a Zoom conference. My mouth is just a picture. Any kind of picture is allowed. I hate words. Listen to my words. This is art. Stop it. Don't interrupt me. I'm your interruption. I'm your interpretation again and again. I hear the rain, flying fishes, my mouth. Stop it. Stop it again. It is so dark inside in the box, in the Zoom, cold life, 15 people in the cloud, in the box, in the room, no heaven. My brain is talking, talking to me, talking to you. It is a sort of punishment. Listen, don't interrupt me. I'm still on my way. It's my own way. Ha, 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 ha. We are waiting for punishment. The sense, this missed sense. I'm suffering. It is but a, but a speech. I'm the speaker. Listen. Not suffering is but an image. Less than an image. Time will come, time will show. Punishment with words is a pleasure. No reason why. I feel perfectly well. Don't interrupt me. Listen. Ha, 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 ha. My God, my mouse. No, I'm not a fish. My foolish body speaks to me. You hear me in the ears, in the skull, properly. My words, listen, my hands don't move. This is a torment so far. Flashes from everywhere. I obey. This is true. Wahrheit. A German word. The only word I know in German. Wahrheit. Neither I nor a machine can respond. I scream. Hear me screaming. Ah! Ah! Punishment for the soul. Still unhappy. So happy. The stage is under control. Perfect control. Don't try to fix me. My heart is still beating. So sweet. So sweet. Listen to me. So cold is my heart. There are no words. There are merely sentences coming to the surface. Give me a voice. On the contrary, it is me who will survive in this supermarket. Too many fishes. Head up, always head up. I don't have a hint what you want to hear. I have no idea what to say. Gradually, the image will appear. It is art. You know, it is art. In a way, way it is life. This is a film. Right. A Zoom conference. This is a Zoom conference. Smoothing lips. I won't give up. Hear my voice. I am alone in the box, alone in the room, alone in the Zoom. The machine is telling me what to say. I am in the machine. I'm not a fish. Listen. Right. Second flash. Second flash. The chilling. It is so cold here. I imagine my body perfect. I ignore death. I'm still alive. Listen. I know it's some sort of punishment. I'm still alive. Ha, 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 ha. It is all ridiculous. This is all I wanted to say. Listen. Life is a supermarket. This is my way to see things. This is my way to express things. My mouth is talking. My mouth is a machine. I'm not a fish. I'm building a bridge. This is my world. Thank you. Um, is there someone who would like to do a next next round? Yeah, Martin. Mm -hmm. Yes, uh, because uh, I can't read it when uh, we are at the class. Um, I would like to, to show you my uh, vignettes.
Yes. Uh, can you hear me online? Okay. Let us call in. Ich esse nicht gerne Bockwürste, aber der Geruch davon, wenn er mir in die Nase steigt, erinnert mich an meine Oma. Ich denke daran, wie sie mir als Kind die Wurst abgepellt hat. Dann müsste eigentlich noch etwas, äh, bevor ich sie aß. Hm? Ähm, dieser eine Song, der dir von jetzt auf gleich alle Erinnerungen an einen Sommer mit deinen Freunden zurück ins Gedächtnis ruft. Heute sind Momente oft nicht mehr so besonders, weil einfach zu viel im Internet existiert. Videos, Fotos, GIFs. Sich besonderen Momenten bewusst zu machen, ist heute vielleicht schwieriger als jemals zuvor. Oder ist das vielleicht nur meine Wahrnehmung? Wir sind viel zu oft unehrlich zueinander, meist aus Höflichkeit und um Problemen aus dem Weg zu gehen. Aber am Ende schaffen wir uns dadurch viel mehr Probleme. Diese geheimnisvolle Wirkung von Geldmünzen auf Kinder, die deren Wert noch nicht wirklich verstehen, aber das Verhältnis von Mengen und Dingen. Oft sind die leisen Stimmen, jene, welche am meisten verstärkt werden sollten. Oder sollten dann lieber die anderen still sein, dass man die leisen Stimmen besser hören kann? The first time I was in an airplane, the smell of disinfectant, the tension in the cabin, the difference in pressures, the feeling of being above the clouds, the feeling of uncontrolled movement inside the cloud formation, the inability to see outside while hearing loud noises. I think about the people I travel with and where their destination is. That one time being caught in a storm outside, strong winds and pouring rain, my pockets full of water, and I was afraid my phone, my phone would stop working. The first time I was in front of a Vermeer painting, the sense of seeing an actual room beyond the museum wall. Thank you. Thank you. Anyone else? Hast du noch was am Weg? So, let's make a little pause. Okay, then we'll we just arrived for the for the break moment, I suppose. Yeah, unless unless someone wants to share something for now. Okay, they're all so we did one, we did already one and a half rounds of readings of everybody. So we're kind of in the in the moment where we need to unwind a little bit and re restructure ourselves. So thank you. Yeah, if you have questions or anything or you want to discuss, of course, we're happy this could be a moment now. <laughs>